Good evening. Hello, everyone. How are you? Happy Monday. Happy beginning of the week. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. ¿Cómo están todos? Happy Monday. Good night. Hi, Hi Emilio. How are you? I'm fine, teacher. I, I, I'm working. Okay. okay. Understand. I, I, I am in the, in the okay. office. Oh, no. Working late. Trabajando tarde. <laughs> Working until late. Good evening. good evening, teacher. Hi, good evening. How are you, Moises? Um, teacher, estoy como saliendo de la isla para mi casa. De momento voy a estar de oyente y eh, espero llegar pronto y me incorporo. Perfect. Lo esperamos entonces, Moises. <laughs> thank, thank you. All right. Hi, Carlos. Hi, Wilfredo. How are you? Hi, teacher. It's Hi. very good. Nice to you. see you, Fredo. Good as well. Thank God. Yes. America, happy to see you. ¿Qué le había pasado, America? ¿Dónde andaba? Ay, no, está enferma, teacher. Perdón. Okay. Sí. Ay. Ay. Gracias, sí, sí. Ay, de acuerdo. Yeah. Me alegra, América. Que siga. Sí. Hi, Vanessa. Gracias. Hi, Mateo. How are you? Bye. Nice, happy to see you. Hi, Edwin. Okay, so guys, last night. So let me share the screen with you guys. Le voy a compartir la pantalla en un minuto. Last week, we didn't finish to talk about WH questions for time. Si se acuerdan, empezamos a hablar la semana pasada de las preguntas de WH o preguntas de información. WH questions or information questions. I mean, right? Pero hay una en particular que no vimos, que son las preguntas para hacer cuando queremos saber temas de tiempo. Okay? Cuando queremos preguntar what time, right? Questions with what time. There are different types right, or time question that we can use, okay, so we have 12 in here, I'm going to need six volunteers, cada uno de ustedes, ocupo que me lean dos, las, solo van a leer las preguntas que están ahí, okay, so we need volunteers for reading, van a leer dos, dos y dos, okay, como seis, seis volunteers, levanten la mano por aquí para irlos a asignar, Emilio nos ayuda con la uno y la número dos, por favor, Carlos, la tres y la cuatro, Wilfredo nos ayuda con las 5 y las 6, por favor. Nos faltan tres personas más, veamos. América nos ayuda con 7, 8. Mateo con la 9 y la 10. Y tenemos espacio para una persona más, veamos. Que lea 11 y 12. Ok. Bueno, vamos a iniciar y después vemos. De que alguien más se repite. Emilio, number one and number two, please. What time do you wake up on a school days? Number two, mm -hmm. what time do you have breakfast? All right. What time do you leave home to go to school? Mm -hmm. What time does the school start? start? We are good. Next. What time do you have lunch? What time does school finish? Mm -hmm. Next. Siete y ocho. Uh, what time do you arrive home? Mm -hmm. What time do your parents come home from work? All right, thank you, next one. What time do you have dinner and what time do you go to bed? Thank you. And then the last two questions we have are, what time do you get up at the weekend? What time do you go to bed on Saturdays? So if you notice, there are multiple ways in which you can ask about time, right? Cuando usted quiere preguntar, ¿a qué hora? ¿A qué hora tal cosa? ¿A qué hora fulanito? ¿A qué hora? 
la pregunta es what time, ¿ok? Y siempre va a ir seguida sí, con la misma estructura que teníamos, WH, auxiliary, subject, and the verb, right? What time sería la WH question. Do es el auxiliar, you es el sujeto, por esa segunda persona, wake up, el verbo, right? Sigue la misma estructura que estábamos viendo para las otras WH questions la semana pasada. Si te fijan. Y están para un montón de actividades. Right? What time do you arrive home? Ah, I arrive home at 5 p.m. What time do your parents come from home? Como está hablando en plural, your parents, tus papás, tus padres. Ocupamos do. Right? Si fuera solo father, o solo mother, sí sería das. das. Correcto. Right? But in this scenario, como acá. What time does school finish? ¿A qué hora termina la escuela? ¿A qué hora salir? Uh, school finishes at 10 p.m. in our case. <laughs> right? So, so, I wanted you to be able to use this question, right? Um, veíamos la semana pasada que a veces se ocupa when para preguntar por la hora. Así se puede, pero no es muy común. Sí pasa, pero no es muy común. Le preguntan when, y nosotros veíamos que when es para preguntar fechas. When, pero qué día, ¿verdad? Qué fecha, when. Pero también hay escenarios en que le están preguntando when, refiriéndose a, a qué hora va a pasar, ¿verdad? ¿no? So you can use either or. Ustedes pueden escoger cualquiera de las dos, pero si quieren que no, que no quede duda, que es específicamente por la hora lo que está pidiendo, ocupe what time, right? Do or does, dependiendo del sujeto que le siga. Okay? So now you're going to have to write four questions using what time. Van a escribir cuatro preguntas utilizando what time. ¿Qué le van a hacer a sus compañeros? Okay? Pueden hacerlas en tercera persona sobre sus papás, sus amigos. Uh, o pueden hacerla en plural o pueden hacerla en segunda persona. You. Okay? La idea es que sean cuatro diferentes. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a Carlos. Carlos, what time do you start work? Carlos, what time do you watch TV in the day, in the week? De lunes a viernes, what time do you watch TV? Porque desde que Carlos pasa trabajando, así que seguramente no pasa viendo tele todo el día. Carlos, what time do you watch TV Monday to Friday? Carlos me dice, ah, Monday to Friday, I watch TV at 6 p.m., un ejemplo. Y de ahí, Carlos, what time do you eat breakfast? Aquí hay desayunos, right? Carlos, what time do you do your homework? ¿A qué horas haces tú su tarea, right? Pueden ser diferentes actividades, a qué horas bañas, a qué horas se pías, etc. Pero traten de hacerlas creativas, ¿ok? Tienen que ser cuatro que les van a hacer a sus compañeros. Se las van a ir haciendo entre ustedes y las van a ir contestando entre ustedes. Así que les voy a dar cinco minutos para que las escriban. Y luego les empezamos a compartir, ¿ok? Son las ideas, a las 8 y 15 podemos empezar. Son cuatro que van a escribir. Traten de ser creativos, pueden preguntarle por tercera persona. Por ejemplo, Carlos, what time does your mother make you dinner? ¿Ok? ¿A qué horas tu mamá te hace la cena? ¿Right? Pueden preguntarle en tercera persona también. Traten de variarlas porque son cuatro. ¿Ok? Tienen cinco minutos. Esto es individual. Escríbanlas y luego levanten la mano cuando ya las tengan. Y vamos a ir compartiendo entre nosotros. Okay? I'm going to be here.
All right, time is up. 15 minutes have passed. So let me check. Have we finished the questions? Si ya terminaron las preguntas, pueden levantar la mano and then we're going to start, right? Si no, lo doy unos minutos más. Let me know when you complete the questions. Déjenme saber cuando ya tienen las cuatro preguntas hechas para que podamos iniciar. Okay, we have a media ready with the questions. Levantemos la mano los demás ya estamos listos. So we can begin para que podamos iniciar. En lo que ustedes terminan de hacer las preguntas, les voy a pasar asistencia. Okay, so just be ready. One more. Tenemos lunes 24. América Lizette Campos. Ángel Alexander Rivas. Present. Thank you. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Present. Thank you. Eh, Edwin Alfredo Minto. Enrique Manuel Rosales. Here. Thank you. Israel Emilio Leiva. Present, Miss. Thank you. Javier Adonai Garay. Leslie Lisbeth Castro. 
María del Carmen Restingo. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you, Moisés Elías Torres. Present. Thank you, Natalia Alexandra Leiva. Present. Thank you, Oscar Ernesto Rodríguez. Rosemary Flamenco. Vanessa Guadalupe Carranza. Wilfredo Rendero León. Present, Miss. Thank you, William Eduardo Enríquez. Present. Thank you, and Wilmer Alexander Mendoza. Welcome back, William. Who are not going to be able to Okay, yes, so let's... Yes, uh -huh. All right, so we're going to begin with the questions. Vamos a iniciar entonces con las preguntas. About what time? A qué horas tú o a qué hora otra persona, All right? Emilia, usted le va a hacer sus cuatro preguntas a su compañero Mateo. Mateo, are you ready? Yes. Okay. Vamos a iniciar con ustedes dos. Los demás vayan levantando la mano y lo van, la dejan ahí para irlos asignando. Vamos, Emilio. Mateo, what time do you check your Facebook? Your Facebook? Uh, I check my Facebook uh, my o'clock. All right. In, in English class. <laughs> Come on. <laughs> Por eso a las nueve ya no participa. Ay, bien. La honestidad Next. ante todo. Next. Mientras los demás participan, yo checo el Facebook. Mateo ya está en Facebook. What time do you have dinner with your family? Dinner. What time do you have dinner? Wait, what, what time do you have dinner with your family? Mm -hmm. Um, hey, <laughs> in her... at 8 30. <laughs> <laughs> so, so, at what time? ¿Qué hora the... sumamos el, el, la cena de la familia? Uh -huh. uh -huh. yes. yes. Ah, entonces, no sé si contestarlo como we dinner. We have dinner. Uh -huh. We have dinner at uh, 7 p.m. Uh -huh. At 7 p.m. Very good. Okay. okay. <laughs> Next one, Emilio. So your question, please. what time do you return for work? What time do you return from work? I return uh, at? At, teacher, at I am or I do? No. Do? Ya, no, no, ya le voy a explicar. Uh, Mateo, I returned home at? At uh, 6 p.m. Very good. Como esta es pregunta, time? perdón, como esta es pregunta de información, Mateo no puede contestar con I do o I don't. That's Tiene where... que dar la pieza de información que se le pide. Entonces mm -hmm. ocupa la estructura de una oración afirmativa. Por ejemplo, I return home, porque es la, la pieza de información que se le está pidiendo. Solo dice at la hora. Ok. What Next time one? do you... Um, what time do you iron you to work plus? Like job, mm -hmm. teacher? Mm -hmm. Sí. Iron your clothes. Iron your work clothes. What time do you iron your work clothes? Mateo. Eso es un plan también. Iron, planchar, como hierro. Iron, también es el verbo planchar. Le dice, ¿a qué horas plancha su ropa del trabajo? Your work clothes. Uh, uh, ¿Cómo es? I, entonces sería, I run. I iron. Uh -huh. I iron my, my clothes. Uh -huh. At? The weekend. On the weekend, all right. I iron my clothes on the weekend. Y si no la planchara, porque por lo que sea, si Mateo quiere decir que no la plancha, no va a decir no, I don't. Mateo va a hacer una oración negativa completa. No, I do not iron my clothes. A veces es bueno alargarla, ¿verdad? I don't iron my clothes because I don't like. Un ejemplo. Algo así. Son como las opciones que tienen. Very good, Mateo. Muy bien hecho. Thank you, Emilio. Cuando cerremos la ronda, a usted le van a hacer las preguntas, Emilio, ¿ok? Thank okay. you. 
Mateo, ahora usted le va a hacer las preguntas a su compañero Wilfredo. ¿Sí? Wilfredo, ¿y Ben? Yes, ok. Wilfredo. Your English class. ¿De qué please? What time is your English class? Hay English class uh, a, a, a PM. Uh, is at 8 p.m. Is at 8 p.m. Uh -huh, good. Good question with the verb to be, Mateo. Next one. Okay, they said, yeah. Se me perdieron con las cosas. Aquí estoy trabajando, perdón. Uh, what time does your brother go to work? My brother, este... Goes to work. Go, goes, mm -hmm. goes to work for around my house. It's, it's, it's 6 p.m. No, goes to work. ¿A qué hora va a trabajar? Yes, 6 p.m. Uh -huh. Goes to work at? At 6 p.m. He works at night? Night. Oh, interesting. Yes. <laughs> Good. Next question, Mateo, please. Okay. In the police. Oh, that's why. Tú tienes sentido. Next, Mateo. Okay. Uh, what time is your exercise? Is mm, what ex time do you sería? Ahí. ¿Por qué verbo de acción? Do you? Uh -huh. Yes. Do you exercise? I exercise always for the 6 a.m. Nice. And the four is at. At, at 6 a.m. Mm -hmm. 6 a.m. Yes. Always. Interesting. Good job. Next, Mateo. Okay. What time does the movie begin? Begin. In, begin in Canal 6. ¿Cómo se dice Canal 6? Channel 6. Uh, Channel 6. I don't, I don't watch this. Channel. Sí, channel. <ríe> Gracias, guys. Y eso es lo que yo quiero que vayan haciendo, que vayan contestando de la forma más natural y sencilla para ustedes posible, right? Very good. Y siguiendo las estructuras, obviamente. Así que muy buen trabajo. Thank you, Mateo, for the questions. Wilfredo, usted le va a hacer su pregunta ahora a Carlos. Okay, Carlos, Charlie. ¿Estás ready? ready, Charlie? Los demás que no han participado, levanten la mano, por favor, para ir participando. Yes. Yes, Charlie. Okay. It's the first question. What time do you have a cup of coffee in the office? A cup of coffee. Ay. ¿A Ay. qué hora tomo el café? Ajá, a, yes. cup of, a qué hora tiene la taza de café? Ajá. A qué hora se toma la taza de café? I, I have, ajá. A, cup I of have coffee. a coffee. Ajá. 10 a.m. At, at 10 a.m. Okay, it's good, Charlie. Uh -huh. What time do you have a shower? What time do you shower, uh, I, I have... I take a shower? I take a shower... At? At 6, 5 a.m. It's good. Sí, me baño. ¿A qué hora? ¿A qué hora me baño, ah? Sí, sí, sí. Yes. Yes. Charlie. Yes. Bien contestado. Siguiente, eh, Wilfredo. What time does the English class? What time, What time is the English class? At, the at class I, is... I, I have... Class uh -huh. is... The, I hey. love, I have. You know, the class is? The class is? At? A, at? Uh -huh. A? Yeah, PM? Yeah. Correct. All right, very good. Teacher, but is Charlie is can the 8 o'clock? Sí, puede decir 8 o'clock o 8 p.m. Las dos son okay. PM o okay. clock también va. Sí, cualquiera de las dos puede decir. Uh -huh. Is, uh, the the final question is what time do you wake, wake up every day, Charlie? What time do you wake up? 
¿A qué hora se despierta? Mm. Ah, ¿qué horas me despierto? Uh -huh. Wake up, ajá. Ay, wake up. Ay, wake up. Wake up. Wake up. Ay, uh -huh. wake up. Uh -huh. At? At six, twelve, y, y m. Six, y twelve, y m. <laughs> No, sí, sí, 5.20 o no, no es así. No, sí, no, dijo a las 6 y 12. Sí, ¿A 6 y 12? ¿A qué dijo? Sí. ¿Qué dijo? Sí. 20. 5.20. 5.20. 5.20. Es bien, Kevin. Muy bien. Thank you, Wilfredo, por la pregunta. Es bien. Ok, un okay. momento, Carlos. Vamos a ver quién más va para participar. Necesitamos ver. Levanten la manita. Para que Carlos le haga su pregunta. Hay varios que todavía no han participado. Levantemos la mano. Let's see. Ok, si no hay más participantes, a Carlos, usted le va a hacer las preguntas a Emilio para cerrar la ronda, ¿de acuerdo? Ok. Emilio, ¿estás ready? Ah, ah, bueno. ah, ah, pues no, permítame que eh, William levantó la mano. Ah, pues Carlos, usted le va a hacer las preguntas a William y William le va a preguntar a Emilio después. ¿Qué? Ok. What, ok, voy. Uh -huh. What movie do you want to go see at the cinema? Ok, esa uh, pregunta está bien hecha, pero no es de tiempo, <ríe> no es de, de what time. Sí, no era pregunta con what time. <ríe> Le pueden preguntar what time is the movie? ¿A qué hora es la película? Por what ejemplo. time is the movie? Uh, the movie time. The movie is at. Is, is at. Uh, um, five eh, PM, ¿cómo se dice? P, PM. PM. Uh -huh. 5 p.m. Yes. Next question, Carlos. What time to the park? What time? ¿Cuál es la que le quiero preguntar, Carlos? ¿Qué hora va? Eh, ¿A qué hora sale al parque? What time do you go to the park? Ah, uh, what time do you go to the you, park? Do you go to the park? Uh, uh... I go. I I go um, at at um, three two. p.m. All right. Okay. Next. Pero esta es. What do you do in your free time? ¿Qué haces en el tiempo en libre? En tiempo libre, ajá. Eso no es pregunta de hora, pero puede contestarla no, si se siente, güey. No cuenta. ¿Cómo no? Pues, está bien. <ríe> What do you do in your free time, William? ¿Qué haces en tu tiempo eh, libre? I, I, y ahí empieza con In my free time, I In my free time eh, I eh, exercise No sé si ejercicio, ¿sí? Sí, sí. Hay ejercicios, ajá. Hay example, um, eh, gym. Uh, I go to the gym. I go to the gym. Uh, uh, eh, play soccer. I play soccer. I play soccer. Uh -huh. uh, um, play room. Uh, ¿Qué es esa última, William? Running, run, eh, correr. I, I go running. I go running. Uh -huh. All right, very good. Thank you. Is there another one, Carlos? What, what time do you lunch? What time uh, do you eat lunch? Carlos? Eat lunch. Uh -huh. What time uh, do you eat lunch? Uh -huh. uh, At, at lunch. Um, I eat lunch. I eat lunch. Um, 
de two dos veces twice uh, al día mm, no pero pregunta a qué horas William a qué horas ah, okay mm -hmm. I, ¿Es que le vas a ah okay es que le iba a responder dos veces al día tal hora y tal hora por ejemplo pero bueno mm -hmm. uh, Um, no entiendo, o sea que almuerza dos veces, William. Ah, es lunch, perdón. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Sí, es cierto. Ok. Uh, uh, at, at lunch, uh, at. Uh, um, 1 p.m., 12 p.m. 2 p.m. 1, así, 1 eh, p.m. All right, very good. Como, como tip, quizás como guía, William, cuando usted siempre póngale bastante atención a cómo inicie la pregunta, porque por lo general con esa misma información usted responde. Por ejemplo, ahí le decía, what time do you eat lunch? Entonces, eat lunch es el verbo que usted va a utilizar. Entonces, usted le dice, I eat lunch. At y la hora. ¿Ok? Ok. Y así okay. va. Como tip okay. para. Porque no, yo sé que no estuvo la semana pasada, entonces. Para okay. eso. Right? Very good. Oh, Ahora, usted gracias. Le, uh -huh. Ahora usted le va a hacer las preguntas a Emilio, William. Ok. Ok. Eh, Emilio, eh, what time do you sleep at night? I sleep to. 12 o'clock. Okay. 12 p.m. Okay. okay. Uh, what time do you have lunch? Uh, I, I am lunch. I have I lunch. Am, I have, I have, I have lunch. Mm -hmm. Uh, between 12 and 1 p.m. Okay. okay. Um, what time do you wake up? Um, I wake up. Me I, 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 I wake up uh, at 5 a.m. Okay. okay. Uh, what time do you play soccer? I I I don't mm -hmm. I don't I don't play soccer. play soccer. I don't I don't play soccer. Correct. Okay. Very good. <laughs> ya tenía la respuesta, Julio, pero empezó a dudar. <laughs> yeah, la tenía it's... bien la estructura. I don't play soccer. Correct. I need a help. I need a help of my <laughs> of my Habits. <laughs> right, pero muy bien hecho. Ya están las cuatro, ¿verdad, William? Yes. Perfect. Very good. Everyone who participated. Nice. Okay, so now we're going to go to the students manual. Give me just a moment. I'm just going to finish this. Ya les comparto la pantalla. Okay. So we have this. I need two people to help me read the questions and the answers. De los ejemplos que tenemos acá. Tenemos ejemplos de las information questions y sus su respuestas. Ocupo dos voluntarios. Cada uno lee dos preguntas y sus dos respuestas de las cajitas que están acá. Ahorita solo van a leer esta parte. How to use simple present information question. Wilfredo, nos ayuda con la 1 y la 2, por favor. Ok. Emilio, no sé si dejó la mano levantada o es que va a participar. Ok. <laughs> um, let's see, we need another volunteer. Ocupamos otro voluntario. Moisés, nos ayuda a leer ahí, por favor. Ok, hey, yes. La, la 3 y la 4 y las dos respuestas ahí. Vamos, Ready. Okay. What's 
What does she do on Saturday and Sunday? Where does he go, he go on Tuesday afternoon? Uh, pero pregunta, respuesta. Ah, okay. What does she, she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Uh -huh. Where does he go on Tuesday afternoon? He, go, he go goes to the company. He goes mm. to the company's headquarters. Headquarters. Headquarters is the same for the temblor or terremoto, Miss. No, no. Headquarters is la oficina central de algo. Oh, okay. Uh -huh. Headquarters son las oficinas centrales de algo. Okay. Mm -hmm. Number three and four. Okay. Mm. Uh, which department does our boss supervise? Our boss supervise the marketing department. Mm -hmm. What time does Miguel start to work? Uh, Miguel start to work at nine o'clock. Very good. Okay. Pónganle bastante atención a este par. Esto casi no lo hemos practicado. Tercera persona, right? Ahorita estábamos haciendo la mayoría. What time do you? What time do you? What time do we? Máximo. Pero tercera persona siempre va a ser el auxiliar that. What does? What? Where does? Which department does? What time does? Y el tercera persona, right? He, she, o los nombres. Y para contestarlo, si voy a hablar en afirmativo, una, una oración normal, le voy a poner la S al verbo. Acá en pregunta no se la pongo porque tengo el auxiliar, pero en la respuesta, como no llevo auxiliar, sí le pongo la S al verbo. Cuando hablo en tercera persona, right? So we have a couple of questions in here. Tenemos un par de preguntas acá. Tenemos cinco. Vamos a desenredarla y a ordenarla. Entonces sería, aquí falta el auxiliar. Ustedes se lo tienen que poner porque es pregunta y está en tercera persona. ¿Cómo sería acá? Why? Why does? Why does? Why does? Why does? How? Why does? He. Ajá. How? Amen. Maybe. Correct. Very good, Maria. Why does he have a meeting? Correct, Monse. Number two. Where? Where does? Uh -huh. she, where does she? Process. process. The Correct. payment. The payments. Where does she process the payment? ¿A dónde procesa ella los pagos? Oh, she processes. Le agrego la S extra. She processes the payment at the back. Un ejemplo. ¿no? Number three. What do? Uh -uh, tercera persona. I see. What does? Uh, what, what does Ingrid? Y este es el verbo. What uh -huh. does do Ingrid? on Wednesday? Uh -huh. Correct. What does Ingrid do on Wednesday? What does, el auxiliar, y do del verbo hacer. What does Ingrid do on Wednesday? ¿Qué hace Ingrid los miércoles? Right? Number four. When do When? No, hay una sola, empleado, dice. Uh -huh. Entonces, Uno, un empleado. Entonces sería. When do. When does. When uh, does. Uh, when does employee. Uh, em acquire. The right material. The uh -huh. raw material. When does the employee acquire the raw material. Cuando es que el empleado compra el mate la materia prima. Ok, very good. Yes. Es porque uh -huh. se refiere a él. Mis... Sí, Empleo, ah. el empleado. ¿ja? Tercera persona, ah. él. Ajá. Correct. Si fuera una S acá, si dijera employees, ahí se sería do. When do employees acquire the raw material? Right? Ahí sí lo cambiamos. Good. Okay, so now, here's what you're going to do. We're going to go into the breakout rooms. Y acá tenemos un ejemplo de conversación, miren. What do you do on weekdays? La persona que hace los días de semana, lunes a viernes. La persona ve, I start to work at one o'clock. I prepare the machines and I say, wow. When does your supervisor check all the things that you do? Actually, he checks once a month. And si se fijan, hay tres personas acá, right? Involucradas. La primera es como, ¿y qué haces en los días de semana? Ah, pues, empiezo a hacer esto a tal hora, luego hago esto y aquello. Okay. 
una tercera persona le pregunta, ah, ok, ¿y cuándo te supervisa tu jefe lo que estás haciendo? Ok, entonces la conversación que van a crear ustedes, dice acá, va a ser sobre las actividades diarias de cada uno en el trabajo, pero con el twist, que van a hacer preguntas extras sobre una tercera persona de la conversación. Ok, por ejemplo, What do you do on What do you do on Monday mornings, Wilfredo? Y Wilfredo, ah, amigos, on Monday mornings I have meetings, I have meetings, and I have to prepare reports, etc. Yo, ah, okay. What does your boss tell you on Monday morning? Does he help you? Okay. Pueden hacer preguntas de sí o no. Por ejemplo, does he help you? ¿Qué te dice tu jefe? Te ayuda. Y Wilfredo, no, my boss doesn't help me in the morning on Mondays. But sometimes on Friday, he tries to see if he can help, right? Y así. La idea es que comiencen hablando de ustedes, de cada uno, y luego metan en la conversación hablando de una tercera persona, ¿ok? No es que va a haber una tercera necesariamente, pero hablando de una tercera persona, para que puedan utilizar todas las estructuras. Recuerden que pueden hacer preguntas de sí o no, o preguntas de información también. No es, no es cerrado, ¿verdad? Así que para eso les voy a dar 15 minutos para que puedan preparar la conversación. Las salas están abiertas a partir de este momento para que podamos ingresar. Recuerden, tienen que haber las estructuras de preguntas de uno a uno y sobre una tercera persona usando verbos en tercera persona también. Pueden ingresar ahora. Tenemos 15 minutos. Vamos ingresando a las salas, por favor. Si por alguna razón no va a poder ingresar, déjenme saber para mover a sus compañeros, para que no estén ellos solos en la sala.
a Mateo. Yo la tiro. Ahí sería Yo la tiro ahí a Mateo para que dé entre Mateo en la conversación. Me parece bien. Mateo, ¿qué, hace, ¿qué haces tú el primer día de la semana? Ok. Ay, pasaba a ver si necesitaban ayuda, si tienen preguntas sobre la actividad. Ah, it's, o mejor. Y good, teacher. All right, perfect. Sigan entonces, lo pegan 15 minutos. It's okay. Uh -huh. okay. Entonces, okay. yo le hago la... Dirigirlo. Hello, pasa a ver si tenían dudas, preguntas, o si necesitan ayuda. Sí, sí. la sí, conversación sí. era sobre que estamos, hablamos un poco sobre nuestro trabajo e incluimos uh -huh. una tercera persona. Uh -huh. Preguntan sobre una tercera persona. Por ejemplo, María, what do you do on, on Monday? O, what do you do on Fridays? ¿Por qué día de la semana? Y a María le puede decir unas cuantas cosas que hace. Por ejemplo, on Monday, I do this and that, y okay. Y, what about you, Carlos? What do you do? Y le pregunta, ¿puede ser el mismo día o otro día? Y usted le dice las cosas que usted hace. Acuérdense que no sea solo la lista de cosas, sino que traten de ponerle como comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, hago esto a esta hora porque me gusta terminarlo temprano. Un ejemplo. Y, pues, le puede. Pueden preguntar sobre, ¿y tu compañero te ayuda? ¿O tu jefe qué te dice? ¿Tu jefe, te, tu jefe no te regala? Etcétera, ¿ok? Preguntando... Ahí es, donde, todo... ahí es donde tiene la participación la tercera persona. Ajá. No es que participe. La, men la mención. Pues, la ajá. mención. Ustedes van a hablar sobre una tercera persona. Ajá. Sí, y sus compañeros ajá. le ayudan ajá. o su compañero ajá. en general. Eh, eso sería en plural, no en tercera persona. La idea es que sea en tercera persona para que practiquen con DAS. Y con los verbos, en, con la S al final, en, cuando contestan. Eh, pero, por ejemplo, y no necesariamente tiene que ser de su jefe. O sea, puede ser de un compañero, o su compañero, su mejor amiga, su familia, su mamá, su papá. Cualquier tercera persona por la que quieran preguntar. ¿Ok? Ok. okay. Es que esa tenía duda es a mí que, o sea, eh, entonces Carlos me haría la pregunta de que, qué es lo que yo hago en mi trabajo, qué X uh -huh. día, digamos. Ajá. Y yo le regresaría la pregunta... Uh -huh. También que él me explique Ajá. y de ahí a él me preguntaría por esa tercera persona. Ajá, incluso puede ser aparte del trabajo, ¿verdad? Y tu hermana ya trabaja, ¿y de qué trabajo? What does your sister do, etcétera, ¿ok? Cualquier Ajá. tercera persona, ¿ok? Ok, vale, está bien, gracias. En bueno, eso tenía Ok, los veo en unos minutos.
Llega la señal. Hello. ¿Estaba en alguna sala usted, Enrique? Eh, no, no, mis, eh, no oh. ando, ando manejando ahorita. <risa> ah, ok, vaya, estoy bien, no hay problema. Solo confirmo. Bueno.
Miss, no va a dar más tiempo. I don't know. Do you need more time, guys? <coughs> Necesitamos sí, tiempo. Ok, ¿todas las demás salas estamos iguales o solo la sala de Carlos y María? ¿Aló? Dios mío. Sí, también quizás solo para practicar un poquito. Ok, good. Recuerden que tiene que, aún si ya la completaron, la organizaron, pueden usar estos minutos para repasarla, para que les salga lo más fluido posible. La idea es que no sea tan corta la conversación porque son varios puntos de estructura las que van a mencionar. Así que tienen estos 10 minutos entonces para que terminen de, de arreglar lo que tengan que arreglar de la conversación o practicarla, ¿ok? Las salas están abiertas a partir de ese momento, tienen 10 minutos. Pueden ingresar ahora.
All right, we're all back to the main session. Let's begin then. Okay, we're gonna start with room number two. Room number two, we have Moises Torres, Mateo de Jesus, and Wilfredo Rendez. Los escuchamos. Okay. Uh, hi, Wilfredo. Uh, what do you do the first day of the week? Repeat. <laughs> está, está en mute, Wilfredo. Tiene el micrófono cerrado. I'm sorry. <laughs> Repeat Let's the see. question, please, Moisés. I'm sorry. Okay, okay. okay. Hello, Wilfredo. Hello, what do, you, what do you do the first day of the week? I usually, in the morning, on Monday, I had the meeting with my, co my college in the afternoon. I check the email. I need the same the report with my boss. And it's, it's only okay in the Monday. Okay, okay, ready. Uh, Wilfredo, what does Mateo do the first day of the week? I, I don't know. I let's ask Mateo. What do you do, Mateo? Hello, Wilfredo and Moises. On the first day of the week, I check my email and schedule meetings with my team. For the following days of the weeks, I check results on Wednesday. Oh, it's okay. Okay. Uh, Wilfredo, se pregunta qué hacen los. Uh, si trabaja de lunes a viernes. Ah, Mateo, you work in the Monday or uh, Friday? No, I only work until Friday. And you, Moises? Yes, I work all the week. Okay, what time do you lunch? Um, I am um, take a lunch at um, the um, one o'clock. It is saying my office is the one o'clock, the lunch. It's okay, okay. let's go together. This is nice to meet you. Okay, nice to meet you. See you later. All right, very good conversation. Very well structured. Uh, <laughs> sé que se nos fallamos al principio con el micrófono, pero fuera de eso, bien fluida la conversación. Nadie se detuvo, nadie perdió como el, la orientación que llevaban. Así que sí, sonó a una conversación fluida, ¿verdad? Y natural. ¿Ok? Um, solo but recordarles. This, dígame. Más, only for the question, but when the, the, the group is the, the use the, por ejemplo, en das en do. Uh -huh. Por ejemplo, por the, the question is nosotros. We. Es we. Ajá, we. Es do. Es do. Ok. Do we. Uh -huh. Ok. Yes. Uh -huh. It, sí. It's, it's, it's Ah, all right. Ok. Um, then, lo que les iba a mencionar con el verbo eat o have o take lunch. Ustedes pueden decir eat lunch, take lunch o have lunch. Pero tiene que ir con un verbo. Solo la palabra lunch no es el verbo. Okay. Entonces, okay. I, I have lunch o I eat lunch o I take lunch. Right? Cualquiera de... La pregunta sería, what time do you have lunch? A cualquiera de los tres puede preguntar what time do you eat lunch, what time do you have lunch, what time do you take lunch. Con cualquiera de esos tres ustedes lo pueden combinar, tanto en pregunta como en respuesta. Ok. Very good. Fuera de eso, súper okay. bien. Y siguieron nuestra, las estructuras que estábamos buscando, tanto en primera persona como en segunda y tercera persona. Very good. Ok, let's hear room number three right now. Vamos a escuchar a la siguiente sala. Tenemos a Carlos Armando y María del Carmen. Los escuchamos. Good night, teacher. Hi. <laughs> eh, bueno. Hello, Carlos. How are you? Hello, María. I'm fine. And you? Very well, thank you. Um, Maria, what do you do and work on Friday? Uh, 
Yes, at my house on Friday in alone were a horse in which I um, perform laboratory. Yes, I at night in the morning on the weekend test then about 11 I do pia eh, I do pH mm, means um in the afternoon afternoon and do transfers tests and they what to do the work in my work I do engine overhaul clean cleaning around 10 p.m. I drink coffee in the afternoon inspect Machinery. I my my work alone. Maria. Maria, what time does your sister make dinner for you? Yes, yes, she does. If she makes dinner wherever she can, she can um. Bye, Carlos. Bye, Maria. All right. Thank you, Carlos, Maria. You were mentioning the structures. First person, text second, and third person. Okay. Um, Utilizaron las estructuras correctamente, las que están buscando. Está muy bien en preguntas y en respuesta para primera y segunda persona. Ahora, una, un detallito. La última pregunta era, what time does your sister make dinner? ¿Verdad? Y María le contestó, yes, she does. Ahí no puede ir, yes, she does, porque no es una pregunta de sí o no. La pregunta era, ¿a qué hora hace tu hermana la cena? Entonces usted puede decir, ah, she does dinner whenever she can. ¿Okay? Okay. La última okay. parte estaba bien, she, whenever she can, estaba bien. She makes dinner whenever she can. Pero el yes, she does, esa parte no, porque no es okay. pregunta de sí o no. ¿Ok? Gracias. Pero fuera de eso... Gracias, las estructuras muy bien trabajadas. All right. Vamos a continuación a escuchar a la sala 4. Tenemos a América y a Emilio. Los escuchamos. Hi, Emilio. How are you? Hi. I'm fine. Uh, thank you. Uh, how are you? you? I'm fine. What do you... Do on Monday. This day I have a few words meeting with my with the online student. We are a very comedy work team and the result was as expected. Oh, good job. With your finest team. And you, what have you done today? Emilio, this day we went with my friends uh, for a coffee uh, after work. Very good. Oh. Only that, Jen. All right. <laughs> good conversation. Very fluent. Um, tomando en cuenta que Emilio está de la oficina, no es tan sencillo también, pero lograron hacer la conversación Tal cual, ¿verdad? Utilizando las estructuras que pedimos, las manejaron bastante bien y salió bien natural. Así que, thank you, room number four. Buen trabajo. Ahora thank vamos you. con uh -huh, la sala cinco. Sala cinco tenemos a Natalie Leiva y William Enrique. Ok. We're gonna start. Hi, Will. How are you? I'm fine, Natalie. Uh, and you? Fine, thanks. Will, what do you do on the weekend? Uh, on the weekend, I walk uh, up at uh, night. I am uh, had a breakfast and then reset uh, my weekend and home. Um, I walk up to city. Women's Soccer Work Cup and a four I am. Um, I went to short 
and night I am. Um, and you, Natalie? Well, I wake up at 8 a.m. and I start to prepare me for going to the doctor with my mom. I don't eat the breakfast because we have to take some exams because we are six and don't feel good all the week. That was terrified because I had the needles, but at the end, everything was okay. After that, we come back and I sleep all the day. Oh, um, were you with um, your mom on the week night? Oh, we go to dinner and then come back to home. My mom likes the sushi very much. So we go to Koi Sushi at the night and then we come back home. Will, we have class at 8 p.m. for English Corporative. See you later. Bye. See you later. Bye. Congratulations. Room number five. <laughs> That was a very nice conversation. Very natural, very fluent, and the structures were on point. Right? Muy buen trabajo. Esas estructuras estaban tal cual. Preguntando en tercera persona, contestando con los verbos en tercera persona en afirmativo, y los demás que ya los manejan. ¿verdad? Primera persona, segunda persona, preguntas y respuestas. Bien fluida esa conversación. Natalie, muy buen tono de conversación. Right? Also William. Así que, excelente trabajo a todos los que participaron en this activity. Okay. So now we're going to move to the next slide. Give me just a moment. Ya les comparto la presentación. And we have a short exercise. Okay. We have a spelling exercise in here. Tenemos un ejercicio de deletreo para refrescar la memoria. Okay? So, acá nos da las pistas, nos dice read the clues and fill in the missing letters. Ahora, vamos a leer la pista y vamos a leer la, todas las letras. No me vayan a decir la palabra completa si no la han deletreado antes. No vayan a hacer eso. Today is more Monday. Esa es la pista. Tomorrow will be Tuesday. Y no lo ha deletreado. Uh -uh. <laughs> Sería, today is Monday. Tomorrow will be C-U-E-S-D-A-Y. Tuesday. All right. Primero leo la pista. Luego lo deletreo. Y luego lo digo. All right. Si lo digo de un solo, no es deletrear. Y no está practicando. Así que no hagamos eso. Right. So, we have 10 for here. That can participate in here. Tenemos espacio para 10. Para que puedan practicar 10 personas del de tren, ¿ok? Levanten la mano para irlos asignando, ¿de acuerdo? Igual yo les voy a ir ayudando, ¿no? No, así no más. All right. Levantemos la mano. Volunteers. A menos que usted esté al mil por ciento seguro que ya sabe de letrar al derecho y al revés y no se le ha olvidado ninguna. De ahí participemos. Que ahora es cuando practicamos, ¿ok? Antes de abordar el siguiente tema de la semana. Levantemos la mano, si no lo voy a ir, lo voy a ir llamando yo por nombre. Ready or not. Um, el número dos sería para Mateo. Número tres sería para Emilio. Número cuatro sería para Moisés. Y en adelante voy a ir asignando entonces. Número cinco nos ayuda a América, por favor. Con el número cinco. América. Número 6 sería William. Número 7 sería Carlos. Número 8, Claudia Vanessa. Yo Número voy el... con el 7. 7. 8 sería Claudia Vanessa. El 9 sería María. El número 9. Natalie, si nos ayuda con la 10. Y Wilfredo con el número 11. ¿Ok? Una última. Vamos a iniciar, por favor. Mateo, number two. Le damos la pista. There are seven days in one of these. Uh -huh. W-E-E-K. Uh -huh. ¿Cómo se lee? Week. Correct. 
<laughs> Braylee and Mateo, muy buen trabajo. Number three, Emilio, please. Veamos la pista. There are 60 of these in a... Uh, oh. Uh -huh. Hay 60 uh -huh. de estos en una hora. Uh, ah, en? Uh -huh. ¿En? Ay. Ay. Uh -huh. M I M I N uh -huh. U G E S. Correct. ¿Cómo se lee? Uh, yes. Yes. That is correct, Amelia. Thank you. Number four. Moisés. Okay. It's your has 12 of this uh -huh. M O N T H S. ¿Cómo se lee? Month. Yes, that is correct, Monsieur. Thank you. Number five. There are 60 of these in a minute. Uh -huh. S O N D A J. Uh -huh. No. 60 of these in a minute. Hay 60 de estos en un minuto. Oh, second. Uh -huh. S. C O N uh -uh. Mm, no falta la, falta una vocal después de la S es I I S I A I C O N D uh -huh. second S al final second S. second uh -huh. correct S. <laughs> yes number six please This is the month after July. July. Este es el mes después de julio. I. A. A. Se me ha olvidado la U. U. And you. A. U. A. U. G. Uh -huh. U. Uh -huh. S. Uh, S. T. T. Correct. The month after July? Okay. Uh -huh. Number seven. 12 o'clock at night. Uy, perdón. Carlos. Como ahorita no es comprobable lo que es. Así es. Veamos la siete, Carlos. Dice 12 o'clock at night. Midnight. Ajá. Pero la letremos primero, Carlos. Va. M. I. D. N. I. G. H. T. That is correct. Thank you. Number eight. Day is weekend day. Uh -huh. Este es un día del fin de semana. Es. Uh -huh. A. T. U. Uh -huh. Uh, R, uh -huh. D, uh -huh. A, Y. Yes, I'm going to say Y. Oh, okay. <laughs> Saturday. Very good. Thank you, Claudia. Number, well, number nine. There are hundreds of them in a century. Uh -huh. Hay cien de ellos en un siglo. Sería Y, uh -huh. E, a R S yes. Yes. Mm -hmm. Number 10, please. It can tell you the day and date. Mm -hmm. e A L E N D A R. Correct. Yeah. Calendar. Number 11.
number 11, please. Creo que está en mute, si no me equivoco, we'll play. Yes. <laughs> There are 20, 24 of this in a day. Este, uh -huh. A, A, O, uh -huh. U, uh -huh. R, S. Hours, correct. Hours. There are 24 of these in a day. Very good. <laughs> Si se fijaron, nos agarran por sorpresa para deletrear algo y el cerebro es como, uy, ¿verdad? ¿Me acuerdo o no me acuerdo? Así que, y eso es la vida diaria. Ya cuando ustedes estén hablando inglés con frecuencia, se van a dar cuenta que de repente les toca deletrear. De la nada salió algo por la, una razón por la que hay que deletrear. We gotta be ready. Siempre hay que estar listo. ¿Sí? So we have some questions in here. Tenemos unas cuantas preguntas acá que van a discutir ustedes en las salas ahorita, ¿ok? Las mismas solo las vamos a arreglar para que haya parejo todo. Give one moment. Y entonces tendrían salas abiertas y van a contestar esas preguntas. Tomen la captura y van a contestar dos cada uno, ¿ok? What is your favorite time of the day and why, ¿ok? Tienen que incluir una de las que dice why y otra de las normales. ¿Por qué? Porque las la que dicen why requieren un poco más de explicación. ¿Ok? Por ejemplo, what is your favorite time of the day? Ah, my favorite time of the day is the morning. Because, y, because, why? Because, well, my favorite time of the day is the morning because everyone is at work. And because I work remotely, I don't have to be in the truck. For me, it's the, it's the night. Exactly. Entonces, vamos a decir cuál hora es y por qué. For me, it's the night for 8 o'clock because I need the class of the English. Uh -huh. Exacto. Entonces, vamos Exacto. a entrar a la sala ahorita y van a contestar dos preguntas de esas cada uno. Se las van a hacer entre ustedes. Cada uno las va a ir contestando y cuando regresemos a la sala, quiero escuchar sus respuestas así como le acaba de mencionar Wilfredo, ¿ok? Vamos ingresando a las salas y les voy a dar 15 minutos para esto. ¿Ok? Vamos ingresando a la sala. Ahí están sus compañeros esperándolos. Estaba yo solo en la sala. ¿Quién? Mateo. Yo. Vaya, lo voy a mover ahorita. Claudia, usted estaba con Mateo en la sala. ¿Va a poder ingresar? Solo para saber, Vanessa, Claudia. Eh, porque Mateo estaba con usted en la sala, pero no sé si va a poder ingresar. Si no, muevo Mateo. Vale, entonces lo voy a mover, Mateo, lo voy a pasar con Emilio y William en la sala 5. ¿Okay? De acuerdo. Thank you. Ya puede ingresar.
Okay, we're all back to the session. Let's begin. We have the first room. Tenemos a la sala 1, América Campos y María del Carmen Recién. ¿Cuáles preguntas contestaron ustedes? ¿Cuáles se hicieron ustedes? Comenten. O pueden hacer la actividad entre ustedes. Ok, empezamos. Um, what, what is your favorite time of the day? America, está mute. América. Creo que se desconectó María porque no la veo sí, ahorita. Ahí vamos, sí, a esperar a, vamos a esperar a que regrese entonces. Ajá, okay. Vamos a escuchar a la siguiente sala, ¿ok? Bear with me, guys. Vamos a escuchar entonces a la sala 2. Y acá tenemos a Wilfredo y a Carlos Armando. Los escuchamos. Es ok. Charlie. Hola, Wilfredo. Ok, Charlie, the first question. What is your favorite time is the, the day? Of the day. My, my favorite time is 8 p.m. Why, Charlie? Because I have English class. Y really? Is other question. Which month is the best month of the year for you? Uh, my favorite mes. Month. Your... Month. Month. January. January. Why? January. Because it is the beginning of the year it's good charlie ask question me please why did you get enough sleep do you get do you get enough sleep yes i announced a lead because for seven hours a day second question what do you like to do on weekend? I love on the weekend because I need the about the market. Uh, is the visit the church on Sunday. Yeah, the noise on Sunday with my family. All right, very good answers. <laughs> Bastante natural, bien fluida esa respuesta. Muy buen trabajo, Wilfredo, Carlos. Thank, Thank you. Thank you. Right. Thank you, now we're, now we're going to listen to room number four. We have Moises and Natalie. Go ahead, please. Okay. Uh, hello, Natalie. Hi, Moises. Uh, Natalie, what is your favorite time of the day? My favorite time of the day is at 10 p.m., because I can go to sleep. <laughs> Moisés, oh. which day of the week do you hate most? Um, um, which day of the week do you hate, hate most? Um, oh. Usted empieza con I hate. Sí, creo que, creo que me perdí, pudiésemos repetir todo, por favor. Creo que me okay. repetí. Ok, perdón. Okay. <ríe> Nat <ríe> perdón. Eh, Natalie, what is your favorite time of the day? My favorite time of the day is at 10 p.m. because I can go to sleep. Moisés, which day of the week do you hate most? Um, I hate three days. Because there is a lot of traffic. Me too. And what time do you usually eat lunch? I don't have a specific time to lunch because I have field work. And you? I usually eat lunch at noon, specifically at 12 o'clock. Okay, ready. See you later, Natalie. See you later, Moises. Yeah, very good. <laughs> Perdón, por un momento me. No, pero se, se repusieron, es lo importante. 
Right, Gracias, right. Thank you. Muy, muy buen trabajo con estas respuestas también, Moisés. Natalie, buenas estructuras. Um, a pesar de que las preguntas ya están fijas, de las que ustedes podían escoger, las respuestas que tienen que dar son bien individuales. Entonces, ahí se ve cuándo ya está el alumno empezando a usar las estructuras con más soltura y es lo que ustedes están haciendo ahorita. Así que buen trabajo a los que van hasta ahorita. Vamos a escuchar a la sala 5. Tenemos a Emilio y Mateo y William. Emilio, Mateo, William. Hello, Emilio. Hello. Uh, do you wear a, a rich watch? Uh, no. No, I do. Why? No, I have. No, I have. Uh, because I don't have a rich watch. Okay. And what time do you usually eat lunch? Between 12 and 1 p.m. Okay. William, uh, question number one. What is your favorite time of the day? Uh, my favorite time uh, is after work uh, because I, I can uh, because I can relax. Good. Uh, question number seven. What do you do? What do you like to do on weekends? Uh, I like uh, to go for a uh, walk, uh, watch uh, movies, and uh, wait my family. Good. Right, is that it? Uh, no. Okay. Uh, uh, which uh, month? Which month is the best uh, month of the year? Okay. Why? The, the best month of the year is November because it's my month of the birthday. The month is high. And there is little left for the end of the year party. Oh, uh, how many days are there in a year? Uh, you have 365 days. That's my table. Stop here. All right, that's it. <laughs> Thank you, room number five. Very good job with answering those questions. Muy buen trabajo. Quiero que se vayan fijando que ya poco a poco van ustedes generando, digamos que estas son preguntas al azar, pero se les dio un tiempo para que les prepararan la respuesta, pero ya nadie les estaba ayudando a hacer las respuestas, las fueron generando ustedes con lo que ya conocen, ¿ok? Así que muy buen trabajo a todos los que participaron. Sigamos avanzando. Esta es la última semana. De ahí solo nos queda la clase del lunes 31 y la del 7 cuando regresemos de la vacación. ¿Okay? Así que espero verlos a todos esta semana. Vamos a quedar hasta okay. acá. Yeah. ¿Mm? Good night. Good night. Good night. Pero voy a pasar asistencia. Permítame. Ah, ok. It's ok. América Lisset dijo que ya no se podía reconectar. Present. Present. Ah, no sé qué pasó. <ríe> ok, vamos con Ángel Alexander Rivas. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Edwin Alfredo Minco. Enrique Emanuel Rosales. Here. Thank you. Israel Emilio Leiva. Present. Thank Please. you. Javier Adonai Garay. Leslie Lisbeth Castro. María del Carmen Resines. Present. Thank you, Mateo de Jesús Torres. Moisés Elías Torres. Present. Thank you, Present. Natalia Alexandra. Okay. Natalia Present. Alexandra. Thank you, Natalie. Oscar Ernesto. Rosemary Flamenco. Vanessa Guadalupe Carranza. Wilfredo Renderos. Sí, Thank you, William Eduardo Enríquez. 
Present. Thank you, Wilmer Alexander Mendoza. Okay, that's gonna be it for tonight. Eso es todo por esta noche. Descansen, los veo el día de Thank mañana. Thank you, Miss. Feliz noche. Say. Bye, everyone. Good night, everybody. Good night. Bye. -bye. Good night.